حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے ہم سے دس باتوں کا عہد لیا پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے دوسری وسیعت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے تیرے اہل سے نکال دے بچوں سے دور کر دے لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ والدین کی بے ادبی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور اس کا سلا ملتا ہے اور وہ والدین کا ادب ہے اس شخص پہ نشان لگا لے جو والدین کا بے ادب ہے آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا معدب ہے فرما بردار ہے اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی حضور نے تیسری وسیعت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا اللہ اکبر آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں پانچ سات فیصد مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے اور یہ بھی حضور نے وسیعت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور فرمایا معاشیت سے گناہ سے بچنا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے چھٹی بات حضور نے یہ شر فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلی اللہ العافیہ اللہ سے آفیت مانگو یعنی اللہ سے مانگو آفیت بیماری نہ مانگو آزمائش نہ مانگو مشکل نہ مانگو لڑائی نہ مانگو جنگ نہ مانگو لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ پھر بھاگنا نہیں ہے اور یہ قبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے اور یہ بھی وسیعت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے اور آٹھویں وسیعت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو بخل نہ کرو ان سے ان کی ضروریات کو صحیح صحیح پورا کرو اور نومی حضور نے یہ وسیعت کی کوڑا لٹکا کے رکھو ان کو ادب سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے چھڑی لٹکا کے رکھے یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتا ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہم نماز نہ پڑی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشہ رکھو اور دسویں وسیعت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا پان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَا شَهِيدُ اور اس پہ وہ خود گواہ ہے کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے یہ دیکھو اس نے ناشکری کی کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا سر کی چوٹی سے لے کے پوں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے کتنے جوڑ ہیں کتنی ہڈیاں ہیں کتنے سسٹم لگے ہیں تنفس کا نظام ہے انہزام کا نظام ہے ازلاتی نظام ہے اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے انسان کا 
جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے بولنے والی زبان دی گئی ہے سننے والے کان دیے گئے ہیں دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے ایک لکمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو ہے تمام کیا گیا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے اگر زیادہ گرم ہے تو وہی چھوڑ دے پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے دوسرا سینسر لگائے ناک اگر بدبودار ہے تو وہی چھوڑ دے ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا لیکن ایسا نہیں اس کی ضرورت یہاں تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہی تھوک دے پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہی پھینک دے پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے ایک لکما تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے تیری پانچ انگلیاں برابر نہیں رکھی لیکن جب تو لکما اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہیں اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو تو لکما نہ اٹھا پاتا پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح اور پھر اندر تیرے میدے میں چلا گیا اور پھر میدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا جو فاضل تھا زائد تھا اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے انسان کبھی اس پہ غور کیا تدبر کیا تو کتنا ناشکرا ہے اپنے اندر اتر کے دیکھ تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں یہ پانی کا سسٹم ہے یہ بادل امٹ کے آتے ہیں برستے ہیں زمین سے سبزہ اگتا ہے ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں پھل لگتا ہے مٹھاس آتی ہے ذائقے آتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں پھر تیری ضروریات باہم پہنچتی ہیں تیرے لیے اس دن جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں تیرے لیے سائبان رکھا ہے چھت رکھا ہے ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں طرح طرح کے پھل انواع اقسام کے کھانے طرح طرح کے مشروبات معقولات اور لہمیات کیا کچھ تیرے لیے بنایا انسان ذرا غور کر تدبر کر زمین کو بچھونا بنایا یہ پھوٹتے جھرنے یہ بہتی ندیاں یہ کوسار یہ مرغزار یہ لالا زار یہ جوئے بار یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں کہتے ہیں ایک چھتے پہ سوا لاکھ مکھی ہوتی ہے اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے اور وہ رس ایک ایک کترا ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے وہ تیرے لیے غذا بھی ہے تیرے لیے شفا بھی ہے تیرے لیے دوا بھی ہے تو نے محنت نہیں کی کوشش نہیں کی اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار دیا ذرا اس لکمے کو جس سے لذت لیا تو نے تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے تو وہ نہ ہوا لا ذالے کا لا شہید اس پر انسان خود گواہ ہے وہ ان نہ لب الخیر لا شدید اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے افلا یا علم ازا بو سرا محفل قبول اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے آج کر لے جو کرنا ہے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھا ہو جائے گا تو صاحب و قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حساب میں رکھے آفاق کے ہر ہر گوش میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر داس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں